Hola a todos, yo soy Ricardo, espero que estén bien el día de hoy. Ya vieron el título, ya saben de lo que voy a hablar, estoy bastante molesto. El partido terminó ya hace un rato y sigo teniendo dolor de cabeza. En un partido, en un día que se supondría que iba a ser bastante especial, bastante importante para el Chelsea. El Chelsea venía fichando bastantes jugadores, la expectativa después del partido contra el Liverpool fue bastante alta. Pero el domingo empezó, al menos para mí, de la peor manera, yo estaba bastante emocionado, me despertaba desde las 6, 7 de la mañana pensando que ya iba a empezar el partido, estaba muy emocionado y ya ni siquiera podía volver a dormir. Antes de que empezara el partido, eh, Mauricio Pochettino sacó su alineación y empezamos mal desde ahí. Empezó en la portería con Robert Sánchez, voy a hablar especialmente de, de cada uno de los jugadores más adelante. Salió con la típica línea de tres que él dice que es de cuatro con Dizazi, Thiago Silva, Levi Colwell más adelante, Ben Chilwell del otro lado, Malo Gusto en el medio campo, estuvo Conor Gallagher con Enzo Fernández, más adelante Rajim Sterling con Carni Chukwemeka y Nicolas Jackson. Fue prácticamente el mismo once que empezó contra el Liverpool, salvo la excepción de la lesión de Thiago Silva que fue reemplazado por, perdón, la lesión de Rich James que fue reemplazado con Malo Gusto. El partido contra el Liverpool había dejado una buena expectativa de lo que se podría convertir el Chelsea. Noticias importantes para el once. No estaba Moisés Caicedo. ¿Por qué? No tengo ninguna, ningún tipo de idea. Mauricio Pochettino, la directiva, los rumores decían que el Chelsea trató de apresurar lo más posible para que Moisés Caicedo debutara lo más pronto posible. Todos esperábamos que con esto iba a ser titular hoy para enfrentar al West Ham, pero no fue así. Mauricio Pochettino tuvo otros planes y hay algo que yo no entiendo de Mauricio Pochettino no voy a pedir su cabeza ni mucho menos todavía es la segundo el segundo partido de la temporada no voy a pedir su cabeza en esta temporada salvo que nos haga descender entonces Mauricio Pochettino sale con una típica línea de tres que él dice que es de cuatro yo veo claramente en el estilo de juego que es una línea de tres Ben Chilwell ya queda súper arriba al momento de atacar y es aquí las, cuando empiezan las cosas que no entiendo de Mauricio Pochettino. ¿Por qué vas a poner a Ben Chilwell jugando hasta arriba si se supone que la fortaleza de Chilwell es que tiene una gran condición física para subir, bajar, bajar a defender, subir a atacar? Ben Chilwell es zurdísimo, no se, lo, no se, lo, no se lleva a nadie. Eh, se puede llevar a alguien una vez, pero después van a saber que va a ser lo mismo y si no puede ir hacia adelante va a tener que tocar hacia atrás. Entonces pones un Ben Chilwell en el ataque, ¿para qué? No sé, tan mal está nuestro ataque que no pongo a, a Mudrik de titular y tengo que confiar en lo que pueda hacer un lateral por izquierda o lo pongo nada más porque es mi capitán. Entonces estuviste jugando los cinco partidos de pretemporada eh, contra el Wrexham, contra el Dortmund, contra el Fulham, contra el Newcastle... Ahí se me va uno por ahí eh, contra el Brighton. Eh, jugaste con una línea de cuatro y ahorita empieza la temporada. En dos semanas ya cambiaste de nuevo a una línea de tres. Entonces toda esa pretemporada, ¿para qué fue? Yo no entiendo. Entonces, Mauricio Pochettino tampoco entiendo que da declaraciones bastante fuertes diciendo que el mínimo objetivo para el Chelsea es clasificar a Champions League, que el Chelsea va a jugar... Eh, para quedar campeones, que ese es el principal objetivo, los jugadores, la afición se la puede creer pero, o no, pero él está confiado de que el Chelsea puede com eh, competir por estar en la Premier League y el Chelsea que llevamos viendo en estos últimos dos partidos no está ni para clasificarse a Conference League, no le pudimos ganar, un, al, no le pudimos ganar al peor Liverpool en mucho tiempo, un Liverpool que en su partido contra el Bournemouth fue dominado desde la primera mitad, ya después... Eh, las cosas se acomodaron para el Liverpool, el Chelsea fue sumamente superior a ellos y no logramos convertir ninguna oportunidad. Hoy contra el West Ham, eh, contra el West Ham un, un equipo que yo ponía por estar peleando el descenso, que no tenía Declan Rice, que tiene jugadores que puede perder, que acaba de fichar apenas, que no tuvieron una buena pretemporada porque le faltaban jugadores. David Moyes estuvo cerca de dejar el equipo y, y ahora nos pasa por encima, no sirve de nada que el Chelsea tenga 64-65% de posesión. Si al final saben cuántos tiros hizo en todo el partido, cuatro, cuatro tiros a portería. Hizo 17 eh, disparos en total, en donde de esos 17 tiros, solamente cuatro fueron a portería. Y esto me recuerda al 100% al Chelsea de la, pre de la temporada pasada. Parece que ya no importa quién es el entrenador, parece que ya no importa quiénes son los jugadores, el resultado siempre va a seguir siendo igual, tenemos 64-65 de posesión 
100% de posesión de balón y no podemos causar nada de peligro. Perdemos el balón eh, a un costado de la cancha, casi en el tiro de esquina del rival. Y el, y el West Ham solo necesita 3, 4 pases para hacernos daño y meter gol. Fue también un, un mal partido para muchas personas, sobre todo, y voy a empezar en orden, Robert Sánchez. Robert Sánchez que... No me da ya ningún tipo de confianza. Puede ir bien por arriba, puede ir bien al momento de, de saltar y ganarle a todos, pero duda demasiado en todas las jugadas. En los tiros de esquina no sabe si salir, no sabe si quedar separado dentro de su área. Entonces ahí está el primer error, cae el primer gol del West Ham. Eh, después en el uno contra uno no sabe si ir a cerrar los espacios, a achicar la portería al rival o se queda para atrás. Otro error más. No me da tanta confianza como debería hacerlo y necesitamos un portero de manera urgente. Ya después de que tiene muy buenos reflejos y todo lo que quieran, se, se los paso. Pero no me da confianza. No puede ser que un portero de tal calibre que tiene que defender la playera del Chelsea dude demasiado. Parece niño de primaria que, que tiene miedo de hablarle a su crush en la escuela. Entonces eso no tiene ningún tipo de sentido. Seguimos en la defensa. Tiago Silva, excelente como siempre. Livael Colwell se ve sumamente blando en los, en los duelos uno contra uno contra Michael Antonio es completamente superado de manera física Di Sassi, que jugó de central por derecha bastante parecido solo que él es muy torpe al momento de, de defender tiene que chocar con el rival y, y se ve perdido se ve que, que no calcula bien y, y se enfrenta contra un Bowen o contra algún jugador que tal vez no es, es físicamente inferior a él y aún así sale superado ahora ponen a Di Sassi, eh, cuando tiene el balón Cerca del área rival, con el Chelsea está totalmente encerrando al West Ham. Ponen a Disasi a mandar un centro y es como ver a Lukaku mandar un centro. La manda hasta quién sabe dónde. Entonces no me convence Disasi al momento de atacar. Y si, y si Disasi no es bueno atacando, ¿por qué le doy la libertad de que lo haga? Si estaba ahí malo gusto, malo gusto que todos sabemos que no es Rich James. Rich James lo que hacía era el mejor en su posición, no solo de Inglaterra, sino me atrevo a decir de todo el mundo. No está Rich James, tampoco vamos a poner la vara tan alta a un malo gusto que viene de debutar contra el Liverpool, que sí tuvo minutos en la pretemporada, pero, pero vamos con él poco a poco porque tiene que llenar un hueco bastante grande. ¿Qué hace? Uh, malo gusto, es un muy buen defensor en el uno contra uno, físicamente le falta mejorar, le falta generar, eh, tener bastante fuerza, ir al choque, no tener tanta piedad, eh, se veía un poco nervioso, sigue nervioso en su, en su primer partido de titular, así que tiene que corregir ciertas cosas, tiene que tener una buena comunicación con la defensa, tuvo una mala comunicación con Disasi, cosa que me sorprendió porque los dos son jugadores franceses, entonces eso es lo que tiene que trabajar él. Del otro lado se supondría que Ben Chilwell eh, debería estar cubriendo esa parte de la cancha, no lo hizo. Él estuvo mucho más adelantado y a veces ni siquiera aparecía para bajar a defender. A todo esto ya mencioné que en el medio campo no estuvo Romel Avia, no estuvo Moisés. Eh, Andrés Santos ni siquiera estuvo convocado. ¿Por qué, ¿Por qué hago esto? ¿Por qué eh, no pongo tanta gente en el medio campo? Cuando es Enzo Fernández el que nos hace jugar con el balón. Es un Enzo Fernández que el West Ham tuvo que ponerle dos o tres jugadores para cubrirlo. Entonces, ¿qué, qué pasaba en esa situación? Hacían que Enzo Fernández tuviera que retrocederse un poco más atrás. No le daban la libertad de recibir el balón. ¿Y quién lo apoyaba? Pues... Pues Conor Gallagher, entonces un Conor Gallagher que su máxima fortaleza es ir a presionar y él quiere estar más arriba y, y estando abajo no se va a poder entender bien con el equipo. Entonces pongo a Conor Gallagher y ¿por qué no pongo a Moisés de arranque? ¿Por qué no pongo por lo menos o dejo en la convocatoria a Andrei Santos? ¿O por qué no pongo a Leslie Hugo Chuku que sí estaba ahí para, para empezar el partido? Pero vamos un poco más adelante. El Chelsea que tiene problemas, muchos problemas. Y sobre todo cuando inicia el partido. En el partido contra el Liverpool inicia perdiendo el partido. En el partido contra el West Ham el día de hoy inicia perdiendo el partido. Parece que empezamos 10 minutos tarde a jugar y que nos damos cuenta de que vamos perdiendo ya cuando va el minuto 15. Entonces si no hubiera sido por 
Carni Chukuemeca, que lamentablemente las lesiones nos vuelven a perseguir, el partido hubiera terminado aún peor, porque un 3-1 es pésimo. Yo, yo había dicho en mi previa que el Chelsea tenía que ganar 3-1, iba a quedar 3-1 el resultado que el Chelsea iba a ganar por lo menos por dos goles, resulta que fue totalmente al revés. Que el West Ham se lleva el partido 3-1 y pudieran haber sido muchos más, si es que Thiago Silva no... Eh, no hubiera hecho bien las cosas porque Dizaz y Colwell se ven bastante flojos, Robert Sánchez eh, para tiros largos pero en el uno contra uno es pésimo, entonces tuvimos que depender de una jugada sola creada por Carni Chukuemeca para poder meter nuestro segundo gol de la temporada, en esta temporada hemos recibido cuatro goles y hemos anotado solamente dos tiramos cuatro veces a portería en este partido y otras cuatro contra el Liverpool, el Chelsea no genera ningún tipo de peligro, no genera ningún tipo de miedo. Vamos con Enzo Fernández, un Enzo Fernández que no lo puedo criticar porque desde que llegó ha sido el mejor jugador que ha tenido el Chelsea y esto lo digo en serio. Tal vez eh, la gente que lo critique en redes sociales no ve sus partidos y va a ver este tipo de, de escenarios que tuvo hoy Enzo, van a ver que Enzo falló un penal. Entonces parece que todo lo que hizo Enzo en estos dos partidos y en toda la temporada pasada se queda en el olvido y solo nos vamos a enfocar en que falló un penal. Para mí no tiene ningún tipo de sentido, es verdad que hay mejores alternativas al momento de cobrar penales. Seguramente Enzo quería meter su primer gol con el equipo, pero esto tuvo que haber sido sí o sí gol. Ojo, aún así, aunque Enzo hubiera fallado el penal, el Chelsea tenía que haber empatado ese partido y haberlo ganado sí o sí. No vamos a estar dependiendo de jugadas a balón parado, no vamos a estar dependiendo de que si un penal o no penal. El Chelsea tenía, o se supone que tiene todo lo necesario para ganar el partido no puede estar gastando 300, 200 millones y lo dije en mi previo hubiera sido sería un escándalo que el Chelsea después de ganar de gastar tanto dinero pierda el partido del día de hoy esto es un sigue el Chelsea sigue siendo un, un chiste ya no podemos cul culpar a la directiva porque nos trae a los fichajes que necesitábamos tal vez los trajo un poquito tarde sí pero los trajo para que estuvieran listos el día de hoy Lavia no va ni a la banca, pudo haber jugado, pudo, estaba inscrito, pero no lo llevaron a la convocatoria. Moisés Caicedo pudo haber sido titular, Mauricio Pochettino no quiso. ¿Por qué no puso a Moisés de titular? No tengo idea. Obviamente entra Moisés en la segunda mitad, el partido ya está subido de revoluciones. Moisés, pues sí, tiene los nervios de, de apenas estar debutando, tiene los nervios de ser el jugador más caro en la historia de Premier League. No esperas que eso pase rápidamente. Hasta el propio Enzo Fernández necesitó ciertos minutos para acoplarse. Entonces, no sé si Mauricio Pochettino esperaba que Moisés al minuto 60, 70, te pudiera resolver un partido él solo. Para mí, eh, Pochettino comete bastantes errores de manera táctica comete bastantes errores en el tema de los cambios, se lesiona a Carni Chukuemeca desafortunadamente y mete a Mudrik. Y quiero hablar de Mudrik porque es un jugador del que yo hablé muy bien de él en pretemporada. La temporada pasada de Mudrik fue horrible. Metemos a un Mudrik cuando necesitamos ganar el partido, cuando su mejor virtud es aprovechar los espacios, Necesitamos ganar porque nos están ganando, entonces sabemos que el West Ham se va a encerrar, es teoría básica. Entonces Mudrik ahí no tiene nada que hacer. ¿Qué, ¿Para qué sirve Mudrik? Para correr. Entonces, ¿qué hizo Mudrik? Corro, centro, corro, centro, repito, corro, centro, repito. Eh, corro bien, el centro me sale horrible y después de ahí no te ofrezco nada más. Toda la conexión que vimos que tenía con Jackson, con Chilwell, con el que sea, con Sterling en pretemporada quedó en el olvido y ahora parece que estamos viendo al mismo Mudrik de la temporada pasada. Un Mudrik que no sabe hacer absolutamente nada más que correr. No sabía defender en la temporada pasada, ahora por lo menos baja un poquito más, pero no se ve ningún tipo de avance. Si el Chelsea quiere competir, que no parece, eh, necesitará hacer otra cosa. Y ahora vamos con Sterling, un Sterling que yo venía criticándolo no solo desde el partido anterior, sino, desde, de, sino también desde pretemporada y también desde la temporada pasada. Era un fichaje que tenía que haber sido o tendría que ser el mejor jugador del equipo. Eso es el jugador con más experiencia en el ataque, es el jugador con más trayecto, con más peso en la selección eh, de, de Inglaterra que juega actualmente en la Premier League. Y tenemos un Sterling que 
hoy por fin jugó bien. Sus primeros 20 minutos fueron horribles, pero después comete el penal o le marcan el penal a él y ahí empieza a mejorar. Y ahora parece que hay una correlación entre Sterling y el equipo. Cuando el equipo juega bien, Sterling juega pésimo. Pero cuando Sterling empieza a jugar bien, empieza a llevarse a los jugadores, empieza a mandar buenos centros... Sus compañeros juegan mal. Jackson se le va el balón. Carni Chukwemeka se lesiona. Tiene otra oportunidad de meter un gol. Lo hace mal. Entonces, esto para mí es bastante desesperante. Empezaba bien la pretemporada. Vemos un Chelsea con posesión bastante vertical. Que puede causar bastante peligro. Eso fue a lo largo de la pretemporada. En el partido contra el Liverpool vimos más o menos lo mismo. Vimos que el Chelsea puede causar peligro pero le faltaba lo más importante, convertir las oportunidades. Y ahora no vemos nada de eso, vemos un Chelsea con posesión, pero sin ideas. ¿Y ahora qué va a hacer Mauricio Pochettino? ¿Qué tiene que hacer? No lo sé, porque seguramente en el siguiente partido, o bueno, ya no me atrevo a decir seguramente, yo creo que o va a escoger entre jugar con Enzo, con, con Labia o con Moisés. No creo que ya jueguen los tres, ¿por qué? Porque... Vamos a jugar contra el Luto, necesitamos goles más que defender. Entonces, ¿qué va a hacer Mauricio Pochettino? ¿A quién va a arriesgar? Va a quitar a Nicolas Jackson, eh, porque Nicolas Jackson es un gran, gran jugador, bastante rápido, que genera bastantes oportunidades por su cuenta. Es un jugador que se puede asociar bien con los demás, pero le falta lo más importante que es convertir las oportunidades que tiene. Entonces, si cada vez que va a rematar de cabeza la abuela, cada vez que va a tirar la abuela o la manda a un costado, pues tampoco nos está ayudando por más que él se esfuerce, por más que él trate de hacer las cosas. Entonces, no voy a calificar el partido del día de hoy, no voy a pedir la cabeza de, de Mauricio Pochettino, no voy a pedir que saquen a XY jugador, Conor Gallagher sí bastante esfuerzo y lo que sea, pero técnicamente aún no sale la mejor versión de Conor Gallagher y no sé cuándo lo vaya a hacer. Así que hoy fue un mal día para todos básicamente, Mauricio Pochettino tuvo un mal día, tuvo malas elecciones, sí, sé que va a mejorar, también lo va a hacer, pero cuando él quiere ganar la Premier League, quiere por lo menos clasificarse a Champions League, yo lo sigo viendo bastante, eh, bastante complicado e improbable y así lo dije en mi predicción de la Premier League en esta temporada. Moisés tuvo un día sumamente complicado, un debut, pues hay que decirlo, fue un debut malo, porque habrá razones. Eh, marcar un penal, eh, la verdad, siendo jugador del Chelsea, yo recuerdo solamente, o recuerdo muy pocos buenos debuts, un debut por ahí de, de Pedro, se acordarán que mete un doblete y lo que sea, pero es muy difícil que un jugador del Chelsea tenga un buen debut, porque no sé, tal vez haya presión encima, tal vez es el tiempo en el que ha estado en el equipo, que es muy poco, Tal vez sí, siga habiendo nervios por lo que costó y no es su culpa y poco a poco se irá adaptando y seguramente veremos a una mejor versión de, de Moisés. También eh, Enzo nos tenía acostumbrados a hacer cosas maravillosas, no, eh, seguramente la fallar el penal que, que, lo, que poco a poco irá mejorando eso, seguramente meterá un gol en los siguientes partidos porque quiero que de verdad, si al quiero que un jugador le vaya bien es a Enzo porque es el único que siempre está ahí, que no se lesiona, que siempre corre, que le grita a sus compañeros, que dirige al grupo, que motiva, que ataca, que defiende. Entonces confío bastante en Enzo, que hoy tampoco tuvo un buen día y seguramente los tenga después. Hoy fue un mal día para todos, para el portero, para la defensa, para el medio campo, para el ataque, para Jackson, para Mudrick. Mudrick que que es bastante, bastante malo, entonces no sé qué vaya a pasar con él. Eh, imagínense qué tan malo deben ser el, las oportunidades que se genera Mudrick que ponen a Chilwell encima de él. Para mí no tiene ningún tipo de sentido. No ni que regresa, no ni que que tampoco lo hizo bien. Eh, no toma, sigue tomando malas decisiones y era el mismo problema que tenía desde la temporada pasada. Tan mal está el Chelsea que tuvieron que poner a mi pollo eh, Mason Burstow porque ya no teníamos a nadie más que pudiera atacar o causar peligro. Entonces el problema en dónde está, en la defensa, en el medio campo, en el ataque o es el, o es el sistema en conjunto que no se entiende. Tal vez no tenemos a la gente que necesitamos aún en el medio campo y que pueda distribuir. Tal vez no tenemos la creatividad y la capacidad de hacer daño. O simplemente fue un mal día y el, y el siguiente partido, el viernes, Mauricio Pochettino sale de nuevo con el mismo 11 repitiendo una línea de tres. Ah, la verdad fue un mal día, incluso para todos. Si el Chelsea juega mal, eh, yo me siento mal y seguramente ustedes también. Hace un rato seguía con el dolor de cabeza y es bastante... 
pues, desesperante, desmotivador, estar una semana completa, subir videos, hablar de lo bueno que puede hacer el Chelsea, estar muy emocionado de ver a Moisés, a Lavia, a Enz juntos, y al final ni siquiera pasó. Yo esperaba ver diferentes cosas y, y me molesta mucho porque me caqué mal, me cae Lucas Paqueta, la verdad no lo tolero, ojalá... Bueno, no le voy a desear el mal a Lucas Paqueta. Ojalá le vaya muy bien y no tenga tantos problemas eh, con su tema de apuestas, pero me molesta mucho y me molesta ver feliz al West Ham, que siempre se le complica mucho al Chelsea. Así que muchísimas gracias por ver este video. Suscríbanse, comenten qué les pareció. Desahóguense en los comentarios porque la verdad es bastante frustrante estar esperando tan ansiosamente un equipo para que al fin de cuentas todo lo que pudo haber salido mal suceda. Así que muchísimas gracias, disfruten lo que queda de fin de semana, inicien muy bien su semana y que tengan un excelente, una excelente noche, semana, día, tarde. Adiós.